നമസ്കാരം നൂർബനയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല ഒരു വ്ളോഗ് ആയിട്ടല്ല ഇതൊന്നുമല്ല ഇന്ന് നമുക്കുള്ളത് ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അപ്പം എനിക്ക് വേറെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട്സ് ഒന്നും ഞാൻ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ ആകെ ഉള്ളത് യൂട്യൂബാണ് അപ്പം ഞാൻ വെച്ചു ഇവിടെയാണ് പിന്നെ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഓർത്തത് ലൈവ് പോകാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് ലൈവ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല പിന്നെ ഒന്ന് എന്താണ് എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ കുറവാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ കുറവാണ് അപ്പം എങ്ങനെ ആൾക്കാർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ഇതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് പറയാനുള്ളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ എല്ലാ റിസൾട്ട്സും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ വന്നതിൻ്റെ ഇതിലെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ റിസൾട്ട്സ് ഫേസ് ചെയ്ത പേരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവർ ഈ ഒരു പിരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ട് അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞാണ് എൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് വന്നത് ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് മൈ റിസൾട്ട്സ് ഞാൻ മാത്രമല്ല എൻ്റെ പേരൻസ് ഹാപ്പിയാണ് എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് ഹാപ്പിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലൈഫിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരാണല്ലോ അവരെല്ലാം ഹാപ്പിയാണ് വിത്ത് മൈ റിസൾട്ട്സ് ബിക്കോസ് ദ നോ വോട്ട് ഐ ഡി അതുകൊണ്ട് ദ ആർ ഓൾ ഹാപ്പി വിത്ത് ഇറ്റ് പക്ഷേ ഇതിലൊന്നും ഹാപ്പി അല്ലാത്ത ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ കാണും അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ എല്ലാവരുടെയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കാണും അങ്ങനെ അതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അപ്പം കുറച്ച് കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇവിടെ കാറ്റഗറി എക്സ് എന്ന് പറയാം കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇവർ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ആ ഒരു പാത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല മോനെ മോളിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിക്ക് പഠിക്കുക അങ്ങനെ പോലും പറയാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മളെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കൊണ്ട് നല്ലൊരു വാക്ക് ആ മോൾ ഇത്രയും പഠിച്ചല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ നല്ലയാണ് എന്ന് പറയാൻ പോലും വരാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറ്റം പറയാൻ മാത്രം വന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലും കുറ്റം പോലും പറയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അവരൊക്കെ നമ്മൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ഡേ എന്ന് വിളിക്കും വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വരും എങ്ങനെയെങ്കിലും ദേ മേക്ക് എ സിറ്റുവേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ വരും വന്നിട്ട് വന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായി അപ്പം നമ്മൾ പറയും ആ റിസൾട്ട് വന്നു ഇത്രയാണ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഗ്രേഡ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയും അപ്പോൾ അവരെ അതെന്താ ഇല്ലാത്ത ഇത്രയും മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയ അതെന്താ ഫുള്ള് ഇല്ലാത്ത അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാനും ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും അപ്പം ആ അങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അപ്പം അങ്ങനെ ചോദിക്കും എന്താണ് ഇത്രയും കുറഞ്ഞോളൂ ഇത്രയും മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് നീ ഇനി ഇന്ന് പഠിക്കും മുന്നോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതൊരു ഇമാജിനറി നമ്പർ മാത്രമാണ് സത്യമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ മാത്രമാണ് അത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി എത്ര മാത്രം പഠിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സാം പോലെ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്താണോ നമ്മളിപ്പോൾ ഫുള്ള് പഠിച്ചിട്ട് പോയി അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ എക്സാം എഴുതാൻ നേരത്തെ ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ പതിരെ തീർന്നു അതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ഇത്ര മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമ്മൾ തലയിൽ എന്ത് വരുന്നു അതാണ് എക്സാമിന് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അതിൻ്റെ മാർക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്താണ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു കുട്ടി എന്ത് മാത്രം പഠിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കഴിവാ കുട്ടിക്കുണ്ട് എന്നൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഈ ഒരു മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഒരുപാട് അറാസ്മെൻറ്റ്സ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം ഞാൻ ഈ ഒരു റിസൾട്ട്സ് വന്നതിൽ അന്ന് തൊട്ട് കുറേ കോഴ്സൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് 
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് അനാലിസിസ് വേണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നേ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പഴയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് കിട്ടുമ്പോൾ അത് എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി സ്വന്തമായിട്ട് കുറ്റം പറഞ്ഞ് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ ഒരു കൺസേണിൽ നല്ലത് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ലൈഫിൽ ഇടപെട്ട് അവരെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആക്കുന്നതിനെ കാട്ടിലും നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പേരൻസ് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന അവരെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്സ് ഒന്നും കുറയുന്നില്ല വേറെ എന്തിനെങ്കിലും ഒക്കെ വഴക്ക് പറയാൻ എനിക്ക് അടിക്കുമായിരിക്കും അതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ മാർക്ക് കുറഞ്ഞതിന് വഴക്ക് പറയാറില്ല അത് അതൊരു ഭയങ്കര ഇതായിട്ടുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്ന് പഠിക്കാറുണ്ട് ഭയങ്കര പഠിത്തമൊന്നും അല്ല എന്നാലും ഒരു ആവറേജ് ലെവലിൽ പഠിക്കും അങ്ങനെ പേരൻസ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ കുറവ് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് പോലും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛൻ അച്ഛൻ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവാണേ ഇപ്പം മാർക്സ് കുറഞ്ഞിട്ട് വന്നിരുന്നാലും ആ ഇതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ജയിച്ചത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ ജയിച്ചതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങ് കൂളാക്കി വിടും ആദ്യം ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടാവെങ്കിലും പിന്നെ അതങ്ങ് അതൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലങ്ങ് പോകും അതേ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ നമ്മളെ വിളിച്ച് പറയാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ട് അവർ അവരുടെ നമ്മുടെ പേരൻസിൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്ക് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു റിസൾട്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇതും കൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീലിങ്സ് ആവും എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം നമ്മളെക്കാട്ടിലും ഒരു എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിളാണ് ഈ പേരൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് പേരത്ത് താങ്ക്സ് പറയാനുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കാറ്റഗറി ഈ എക്സ് കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എനിക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് എൻ്റെ ഇതുവരെ ഞാൻ പഠിച്ചതിൽ എന്നെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അച്ഛൻ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും ടീച്ചേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എപ്പോഴും കൂടെ കാണും ലൈക്ക് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാനും വരാനും എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കൂടെ കാണും ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് എന്നെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും വരുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് പറഞ്ഞാലൊന്നൊന്നും പറയത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് അച്ഛൻ പിന്നെ ഉള്ളത് അമ്മ അമ്മ എങ്ങനെയാണ് അല്ലേ പഠി നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കും എന്നുള്ളൊരു രീതിയാണ് പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ കാണുന്നത് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഷീസ് നോമ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എന്താണ് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോട്ടോ അച്ഛൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അച്ചായി അച്ചായി ഭയങ്കര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും വേണ്ടി ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കും ആ മോളെ നീ പഠിച്ച അതാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാവണം നല്ല നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു അതിനെ കാട്ടിലൊക്കെ എനിക്ക് അച്ഛനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ട്യൂഷൻ എനിക്ക് വീട്ടിൽ ട്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിന് ലൈക്ക് കോച്ചിങ്ങിന് ഒരെണ്ണത്തിനും അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് നാളത്തെ ഒരു ട്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇവർ രണ്ടുപേരും വരുമ്പോഴത്തേക്കും കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറയുമായിരുന്നു മോനെ നല്ല രീതിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ല രീതിക്ക് പഠിച്ചു കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരാളുടെ ഒരാളുടെ വേർഡ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാനൊക്കെ ഒരു തോന്നലും അങ്ങനെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു അച്ഛൻ അപ്പം അവിടത്തേക്ക് ഒരു വലിയ ഡാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അമ്മയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇവരും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവാണ് ലൈക്ക് മാർക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും നല്ല രീതിക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇൻ കേസ് അച്ഛന് വരാൻ എന്തെങ്കിലും പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൂപ്പം വരും അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവാണ് പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇവരെല്ലാം ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി കുറച്ച് നമ്മളിവിടെ അടുത്തുള്ള കുറേ അംഗിൾമാരുണ്ട് കുറച്ച് ഓട്ടം അംഗിൾമാരാണ് അപ്പം ഇവരാണ് ഈ അപ്പൂപ്പനും അച്ഛനൊന്നും എൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എക്സ് കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിളിനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കൊണ്ട് അവരെക്കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം മോശമല്ലേ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ആരെങ്കിലും മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ക്ഷമിക്കുക എല്ലാവരും എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും വലിയ 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 ഒരു താങ്ക്സ് ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഓഡിയൻസിന് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ ചാനൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഹാപ്പിനെസ് തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് പറയണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം എനിക്കെല്ലാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ബാഡ് ആയാലും ഗുഡ് ആയാലും ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നിങ്ങളിത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ടെങ്കിലും ഒരാൾ ആലോചിക്കണം ദ ഹാവ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് നിങ്ങൾക്ക് അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോവാം എനിക്കതിൽ ഒരു പരാതി ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ ബോർ അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഫോർ ഗീവ് മീ സോറി അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നത് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതുവരെ ബൈ